Я по профессии инженер. Я, ну, можно сказать, всю жизнь работала и в Краснодаре инженером, и на севере инженером работала. Сейчас, сейчас я воспитываю внука. Уже ничем на работу я не хожу. Воспитываю просто внука. Ну, мой сын Кирилл учился в Питере. Там познакомился с девушкой. Ну, в общем, как это бывает, родился Ваня. Ну, они туда-сюда уезжали. И в одно прекрасное время я говорю, давай Ваню мы возьмем. Мы уже приехали в Краснодар с мужем. И, собственно говоря, так и получилось. Ваня остался у нас. Он сначала вроде как на лето остался, потом остался на совсем. Ну, разница поколений, она есть всегда. Но у меня с Ваней очень хорошие отношения. Мы понимаем друг друга. Он учится у меня, я его учу. Что Чему-то учусь у него. Вообще с молодежью интересно. Сейчас вот он уже в восьмом классе. Ну, я как бы мало уроки у него проверяю. Вот. Раньше чаще было. Но он уже взрослый. Он знает ответственность свою. Поэтому, ну, как-то так. У меня нет с вами трудностей. Он послушный, он понимающий. И мы, у нас с ним все хорошо. Нет, он не такой вот сам себе. Мы вместе все делаем. Он дружит с ребятами, общается с хорошими мальчиками. Мы тоже как-то выезжаем в город, в кино, куда-нибудь еще там, в парк ездим. Ну, развлекаемся как можем. Вот. А вообще я люблю вышивать. Вышивала много раньше, было больше времени. Сейчас, конечно, столько нет времени, но все равно я очень хочу это делать, мне это очень нравится. Ваня у нас гуманитарий. Он хочет заниматься, как, может быть, будет живописью заниматься, потому что его прадедушка Королев Иван Иванович преподавал в художественном училище. Он художник. Вот. Там же работала его прабабушка Галина Викторовна. Может быть, это что-то, какие-то есть моменты такие наследственные, что Ваня проявится. Хотя он рисует неплохо. Вот. Но вообще был разговор, что он хочет быть скульптором. Ну, дай Бог, посмотрим. Время покажет, кем станет Ваня. Но очень хочется, чтобы... Самое главное, чтобы был хорошим человеком. А профессию мы выберем.